నమస్కారం పట్టాభిరామ బాణం మీరు ఎంతో శ్రద్ధగా చూస్తూ ఎప్పటికప్పుడు మీ కామెంట్స్ తెలియజేస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు నాకు వచ్చే ఉత్తరాల్లో ఎక్కువగా ఒత్తిడి గురించి చెప్పమని వస్తూ ఉంటాయి ఒత్తిడి గురించి మనం రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడుకున్నాం బట్ ఏంటంటే ఈ ఒత్తిడిని నిర్వహణ ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా తగ్గించుకోవాలి దీనికి ఏమైనా మందులు ఉన్నాయా మరి ఏమైనా పద్ధతులు ఉన్నాయా అంటూ రాస్తున్నారు నేను డాక్టర్ని కాదు నేను ఓన్లీ సైకాలజిస్ట్ని కాబట్టి మందుల జోలికి నేను పోను ఒకవేళ మందులు అవసరం అయితే అది నాకు తెలియదు అది రైట్ బట్ నేను ప్రారంభ దశలో మీకు ఏదైనా టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా దాన్ని నిర్వహణ చేసుకోవాలో నేర్పుతాను ఒత్తిడి అనేది ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్ట్రెస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ యూ కెన్ నాట్ అవాయిడ్ ఇట్ బట్ యూ కెన్ మేనేజ్ ఇట్ అందుకే స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు ఎక్కడైనా సరే స్ట్రెస్ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి దీనికి సింపుల్ టిప్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అంటే మన ప్రవర్తనలో కొంత మనం మార్పు తీసుకురావడం వల్ల ఒత్తిడి దగ్గరికి రాకుండా ఉంటుంది మొట్టమొదట మొహమాటాన్ని విడిచిపెట్టండి మీరు చెయ్యలేని పనులు చేస్తానని అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఆ పని మీరు నెత్తి మీద వేసుకుని మీరు చేయడానికి ట్రై చేయకండి అది ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఏదో వెనక మనకు సామెత ఉండేది తాదూర సందు లేదు మెడకోడోళ్ళు సంథింగ్ అట్లాగా మీరు చెయ్యగలిగే పనులు ఎందుకంటే మామూలు వాళ్ళు వయసులో ఉన్నవాళ్ళు ఏ పని చేసినా పర్వాలే కానీ నాకు స్ట్రెస్ సిమ్టమ్స్ కనబడుతున్నాయి అన్నవాళ్ళు ఈ చిన్న చిన్న పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒత్తిడి కలిగించే పనులు మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ కాదు అని చెప్పడం నేర్చుకోండి రెండవది మిమ్మల్ని ఒత్తిడికి గురి చేసే మనుషులకి దూరంగా ఉండండి అంటే వాళ్ళతో మీరు ఏది మాట్లాడినా అది చివరికి ఒక పెద్ద ఫైటింగ్ లాగా అవుతుంది అది మీ ఇంట్లో మన ఇంట్లో వాళ్ళు కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఉద్యోగంలో కావచ్చు వ్యాపారంలో కావచ్చు మీరిద్దరు ఏ మాట మీద ఏకీభవించట్లేదు అటువంటప్పుడు మీరు వారు కలిసినప్పుడు చిన్న చిరునవ్వుతోటి అది ఇంట్లో వాళ్ళైనా సరే పక్కకి తప్పుకోవడం మంచిది పంతాలకు పోవద్దు పట్టింపులకు పోవద్దు మూడవది మీ వాతావరణాన్ని అదుపులోకి తెచ్చుకోండి అంటే కొన్ని పరిస్థితులు మీకు నచ్చవు అయినా సరే మీరు ఆ పరిస్థితుల్ని తెలియకుండా ఇన్వైట్ చేస్తారు ఉదాహరణకి నా దగ్గరకు ఒకసారి ఒక ఆవిడ వచ్చింది ఆవిడ న్యూస్ ముందు ఒక టీవీ సీరియల్ వస్తుందండి అందులో ఆ హీరో మొహం చూస్తే ఆవిడకి విపరీతమైన ఎలర్జీట్ అండి వాడిని చూడాలనిపించట్లేదండి కోపం వచ్చేస్తుంది ఏం చేయాలో తెలియట్లేదండి నేను అన్నాను టీవీ ఆఫ్ చేసేయచ్చు కదా నాలుగు వందల ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఇంకోటి పెట్టచ్చు కదా నాకు కాదండి అలాంటి వాళ్ళందరూ యాక్ట్ చేస్తే అలాగే మీకెందుకు రేపు మీరు చేస్తే మేము చూడాలి కదా ఇవి ఏంటంటే అంతానికి పోయి నేను అలాంటివి చూడను ఆ హీరో అంటే కోపం ఈ హీరోయిన్ అంటే భయం దీనికి బట్టలు వేసుకోవడం అది వాడు ఏం చేయాలంటే కొన్నిటిని వదిలేయాలి అలాగే ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుంటే చాలా కోపం ఎందుకు ఇలా అయింది ఎందుకు ఇలా అయింది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దీంట్లో వాళ్ళ కొంచెం ఆలస్యం అయితే అయింది ఇంకో రూట్లో పోండి అంటే ఇవేంటంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇన్వైట్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ మనకి రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి ఆ ట్రాఫిక్ కష్టంగా ఉంది మనకు తెలుసు సాయంత్రం టైం ఇంకో దారిలో వెళ్ళి నెక్స్ట్ వ్యాకులత కలిగించే అంశాల జోలికి పోకండి అంటే ఇంకోసారి ఫ్రెండ్స్లో క్రికెట్ గురించి మతాల గురించి లేదంటే రాజకీయాల గురించి ఆ పార్టీ ఇది ఈ పార్టీ ఆ లీడర్ ఆ లీడర్ దొంగ అంటే కాదు వాడు అసలు అది మీకున్న ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి ఇట్లాంటి పనికి మన విషయాలు మనకు సంబంధం లేని మాట డిస్కస్ చేయొద్దు నా దగ్గర కూడా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు ఏమైనా రాజకీయాలు మాట్లాడినా ఇంకోటి మాట్లాడినా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు దాని మళ్ళ ఏ నాకు నాకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది నేను ఇంట్రెస్ట్ చూపించను కూడా ఎందుకంటే నాకు సంబంధం లేదు నేను నేను చెప్పలేను రైట్ నెక్స్ట్ చేయాల్సిన పనుల జాబితాని తయారు చేసుకోండి నేను అది చేద్దాం బాగా మర్చిపోయాను అదే పని ఇదే లిస్ట్ అవుట్ రైట్ ఇక పాస్పోర్ట్ రెన్యూవల్ అప్లై చేయాలి కాలేజీ ఫీజు కట్టాలి రైట్ టెలిఫోన్ డ్యూ డేట్ ఇది 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 ఇవన్నీ రాసుకుని అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉండండి అండ్ కీప్ అటెండింగ్ ఎందుకంటే ఏ ఒక్కటి డెడ్ లైన్ దాటిపోయినా మనకి స్ట్రెస్ పెరిగిపోతుంది అట్లాగే నెక్స్ట్ మొహమాటం లేకుండా కొన్ని విషయాలను బహిరంగా చెప్పడానికి ఇష్టపడాలి అంటే వాళ్ళు ఏదైనా అంటూ ఉంటే మీరు మీరు కుమిలిపోవడం కన్నా దయచేసి అవి ఆ విషయాలు మాట్లాడకండి జరిగిపోయిన దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడాలి అప్పుడు అలా ఏది అది అయిపోయింది ఇవాళ వాట్ వాట్ ఇస్ టుడే అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ అవాయిడ్ చేస్తే 
మీరు ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు లేదంటే నిన్నటి గురించి ఆలోచించడం ఇది ఇలాగే ఉంటే రేపు పాడవుతుంది దాని గురించి పర్యావరణం జరుగుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ రాజీ పడటానికి వెనుకాడకండి ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ఒకసారి చెప్పడానికి భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు పడి విడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ హస్బెండ్ ఐఎమ్ సారీ ఐ అడ్మిట్ ద మిస్టేక్ అని అనడానికి చచ్చినా కూడా చెప్పని వాళ్ళు ఉన్నాడు అలాగే అమ్మాయి నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు సారీ చెప్పలేదు అని మారండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా చాలా రేరెస్ట్ కమోడిటీ ఏంటంటే ప్రేమ మనం ఉన్నవాళ్ళ దగ్గర మళ్ళీ మనం సంపాదించాలి తప్ప వీళ్ళని వదిలించుకుంటే కొత్త వాళ్ళ దగ్గర వస్తుంది ఏమీ రాదండి ఏమీ రాదండి సర్దుకుపోవడం నేర్చుకోవాలి రాజీ పడ్డం నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ వ్యవహారంలో మరింత నిఖచ్చిగా ఉండాలి ఒకసారి కొంత కొంత కొన్ని విషయాల్లో కొంత ఫర్మ్గా ఉండాలండి ఎందుకంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్మడి విల్ కమ్ అండ్ డిస్టర్బ్ యూ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు చదువుకోబోతుంటే ఫ్రెండ్ చాలా సినిమా కాదా అంటాడు ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ నేను ఇవాళ చదువుకోను అలా కాదు ఇవాళ లాస్ట్ డే పోని తర్వాత ఏబీ సెంటర్కి పోయి చూస్తాను కానీ అన్న నువ్వు వస్తే రా ఇప్పుడు మా ఫాదర్ వచ్చి మాట్లాడుతూ అన్నారు నాతో మా అమ్మ నుంచి ఫోన్ వస్తుంది నాకు ఏదో అబద్ధం చెప్పాడు నో అని చెప్పలేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొహమాట ఇటువంటి ఫ్రెండ్స్కి నిక్కచ్చిగా చెప్పలేకపోవడం వల్ల ఈ విల్ ఎక్స్ప్లాయిడ్ యువర్ గుడ్నెస్ మీ టైంని జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఏది చేయగలమో అప్పుడే చేయండి ఒకేసారి రెండు మూడు పనులు చేయకండి రెండు మూడు ప్రాజెక్టులు పెట్టుకోకండి నెక్స్ట్ సమస్యలను సరదాలుగా మార్చుకోవాలి అంటే ఇందాక ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కున్న ఇరుక్కున్నప్పుడు చికాగ్గా ఉంటుంది మీరు చేయగలిగేది ఏమీ లేదు రైట్ మీరు చేయగలిగేది ఏమీ లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే మాకు ఇష్టమైన పాట పాడుకోండి రైట్ లేకపోతే ఒక సంతోషమైన సంఘటన గుర్తు తెచ్చుకోండి ఇది ఇలా జరిగింది లేకపోతే మీకు సినిమాలో నచ్చిన ఒక మంచి సీన్ ఒక సినిమా మనం చూస్తూ రెండుసార్లు మూడు సార్లు చూస్తాం అప్పుడు ఎట్లా తీశాడు ఎట్లా అయింది అసలు ఈ ట్విస్ట్ ఎట్లా అనిపించింది అతనికి ఏదో ఒకటి మీకు ఇష్టమైన ఫీల్డ్ గురించి ఆలోచించండి ఎందుకంటే ఆ టైంని మరో మా విధంగా మీరు గడపడానికి అక్కడి నుంచి కదలలేరు ట్రాఫిక్ మధ్యలో ఉన్నారు మీరు రైట్ విశాల దృశ్యాన్ని చూడండి అంటే కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో చిన్న విషయం గురించి చాలా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఇది ఏమవుతుంది అది ఏమవుతుంది మీరు ఏం చేయలేరు కొన్నింటిని ప్రపంచం అలాగే ఉంటుంది అది ఎలా ఎందుకైంది ఆ చిన్న పాపని అలా చేసేట ఆ చిన్న బాబుని ఇలా చేసేట అది అయిపోయింది మీరు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఏమి చేయలేని పరిస్థితి సో కొంచెం పాజిటివ్గా మీరు పాజిటివ్గా ఉండండి మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడండి పాజిటివ్గా మీ ప్రమాణాలను ఎప్పటికప్పుడు సర్దుబాటు చేసుకోవాలి అంటే శాంతస్థాలు పెట్టుకుంటారు కొందరు ఇది ఇలాగే ఉండాలి అది అలాగే ఉండాలి పర్ఫెక్షనిజం ఉంటారు లేదు పర్వాలేదు నేను ఇలా కూడా ఉండగలను అలా ఉంటాను అని మార్చుకుంటూ ఉండండి ఇటువన్నీ చిన్న చిన్నవి అనుకోండి ఇవి మీరు చేయగలిగిన రోజు నేను డెఫినెట్గా మీరు బాగా ఉండగలుగుతారు అలాగే ఓసీడీ ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు నేను ఏమైనా సరే మారాలి అనుకోవాలి తప్ప అది చెప్పినట్టుగా మనసు చెప్పినట్టు వింటే కొన్నాళ్ళకి సైకాలజిస్టులు కూడా ఏమీ చేయలేదు మందులు వాడాల్సి వస్తుంది ఓకే నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు క్రమం తప్పకుండా చూస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇంకా అద్భుతంగా చేయాలి అంటే మీరు అందరూ చూస్తూ ఉండండి కామెంట్స్ పెట్టి ఇంకా ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో చెప్పండి దీంతోపాటు మర్చిపోకూడదు ఏంటంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి ఇది షేర్ చేయండి షేర్ చేసి వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసేలా చేయండి దానివల్ల వారికి వచ్చే బెనిఫిట్ నాకు వచ్చే బెనిఫిట్ చివరికి సమాజానికి వచ్చే బెనిఫిట్ చాలా ఉంది సుమారు